Okay. Estamos entregando alrededor de la mitad de lo que una alcaldía tan importante como Carlos Arbelo eh, invierte durante todo un año. ¿A quién le estamos entregando ese recurso? Al pueblo, al poder popular. El presidente Nicolás Maduro nos los ha instruido. Debemos confiar en el poder popular. Son ustedes los que van a garantizar la victoria contra los pelucones, contra los oligarcas, contra esa burguesía parásita. Porque aquí se acostumbró el pueblo, realmente, en la Cuarta República, y yo creo que es necesario decirlo, tenemos 17 años de revolución, pero es necesario que nosotros todos los días lo digamos, todos los días lo discutamos. ¿no? Aquí se constituyó y se obligó al pueblo y se acostumbró a ese pueblo a estar eh, sometido a una burguesía que recibía todos los dólares que recibía todo el presupuesto nacional, que se repartían el presupuesto, se reunían en Miraflores para repartirse el presupuesto todos los años, y se reunían en el Banco Central de Venezuela todas las noches para repartirse las divisas del día siguiente que iban a vender el Banco Central de Venezuela. Eso sucedía aquí hasta el año 1999 que llegó el comandante Chávez. Y gracias a que llegó el comandante Chávez, y gracias a que continúa el presidente Nicolás Maduro, bueno, ahora, esos recursos, sean pocos o sean muchos, son distribuidos en el pueblo, son distribuidos para el pueblo. Ahora bien, es importante que estos 70 millones de bolívares que estamos dando el día de hoy, más allá de los recursos, más allá de los esfuerzos que puedan hacer los compañeros de Agropatria, que hacen mucho esfuerzo, hoy aquí me dicen que van a instalar un punto de venta incluso para que de una vez la gente que está llevando, si tiene su tarjeta de buen productor, la comuna Boquerón va a comprar su, sus insumos allí y tenemos que hacer mucho más. Yo venía ahora por ahí por la carretera y veía la tienda allá y llamaba a la gerente general. Vamos a meternos en esa tienda. Ustedes tienen que ayudarnos acá en Flor Amarillo, ¿no? En los Guayos, la de los Guayos, ¿no? Entre Flor, en Flor Amarillo y los Guayos. Ahí, bueno, ahí está, una, ahí está un, una tienda. ¿De quién es esa tienda? Esa tienda es de ustedes. Tenemos que meternos allí. Y, y veíamos, vamos viendo, estaba llegando insumo. Pero ahora ese insumo tiene que convertirse, y estos recursos en bolívares, tienen que convertirse en comida, en primer lugar. Así como estamos viendo estos pimentones hoy, esos botones que empiezan a reventar y comienzan a formarse los pimentones, pequeñitos. Así, bueno, para llegar allí, no me decía todo el esfuerzo que, que hay que hacer. Nadie se lo imagina, ¿verdad? Todo el esfuerzo, luchar contra la plaga, contra la lluvia, contra que no hay agua, contra el insumo, con las uñas. Bueno, ese es el espíritu que tenemos que tener para vencer. Y luego que eso se convierte en, en pimentón, o se convierte en cebolla, o se convierte en maíz, o se convierte en caraota, o se convierte en carne, en queso, en leche, en pollo, en huevo, lo que se vaya a convertir. Tenemos que garantizar que eso llegue a precio justo al, al pueblo. Romper las cadenas de la distribución maligna que nos ha metido el capitalismo.